ஹலோ எவ்ரி ஒன் ஸோ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா நைட் ஃபுல்லாக நம்ம ஃபோனை சார்ஜ் பண்ணுறோம் ஸோ நைட் ஃபுல்லாக நைட் சார்ஜ் போட்டு தூங்கிடுறோம் காலையில் தான் அதை ரிமூவ் பண்ண போகிறோம் ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணுறது சேஃபா இல்லை சேஃப் இல்லையா ஸோ நான் இந்த வீடியோ வந்து பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பிளானில் இந்த எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன் அப்புறம் என் ஃப்ரெண்ட் ஒரு பையன் ஃபோன் பண்ணியிருந்தான் ஃபோன் பண்ணிட்டு அவன் கேட்டிருந்தான் என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் இந்த மாதிரி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொன்னேன் சொன்னதுக்கு அவன் சொன்னால் இந்த மாதிரி ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோ இருக்குது ஸோ நான் என்னன்னா ஒரு டோட்டலாக த்ரீ ஃபோன்ஸில் இதை பண்ணலாம் அப்படிங்கிற பிளான் பண்ணி வச்சுருந்தேன் ஸோ ஒரு சில பேரோட ஃபோன் வந்து ரொம்ப பழைய ஃபோனாக இருக்கும் அந்த ஃபோனுக்கு பண்ணால் என்ன ஆகுது ஒரு ஃபோனில் பேட்ரியை டெட் ஆகிடுச்சு அந்த மாதிரி ஃபோனில் நம்ம பண்ணால் என்ன ஆகுது அப்புறம் ஒன்று வந்து ரீசெண்டாக வாங்கின ஃபோன் இந்த மாதிரி ஃபோனுக்கு நான் பிளான் பண்ணலான்ட்டு இருந்தேன் ஸோ அவர் வீடியோவில் இல்லாத நிறைய விஷயங்களும் இந்த வீடியோவில் நீங்கள் பார்க்கலாம் ஸோ என்ன நடக்குது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சார்ஜ் ஆனதுக்கப்புறம் எக்ஸாக்டாக என்ன ஆகும் ஸோ உண்மையிலே அந்த கரண்ட் வந்து ஸ்டாப் ஆகுமா இல்லை ஆகாதா அந்த மாதிரி எல்லா டீட்டெயில்ஸும் இந்த வீடியோன்னு நீங்கள் பார்க்கலாம் ஸோ அவர் வீடியோ பார்க்கணும்னா லிங்க்கை நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் அவர் வீடியோ நல்லா இருந்துச்சு ஸோ அவரோட லிங்க்கை நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் அது ஒரு தடவை செக் பண்ணி பாருங்கள் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் இந்த மாதிரி ஒரு கேபிள் எடுத்திருக்கேன் நான் எதுக்காக இந்த மாதிரி கேபிள் எடுத்திருக்கேன்னா நான் ரெண்டு மூணு ஃபோன் ட்ரை பண்ண போகிறேன் ஸோ ரெண்டு மூணு ஃபோன் ட்ரை பண்ணுறப்ப எனக்கு இந்த இடத்துல ஸோ சி டைப் சார்ஜருக்கு வேறு கேபிள் நார்மல் சார்ஜருக்கு வேறு கேபிள் இருக்கும் ஸோ அந்த கேபிள்ஸ் எல்லாத்தையும் இதில் இன்சர்ட் பண்ணி நம்ம மெஷர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ மொத்தம் நாலு ஒயர் இருக்குது பார்த்திங்கன்னா வோல்டேஜ்க்காக ரெண்டு வந்து நம்ம டேட்டா டிரான்ஸ்மிஷன் ஸோ எனக்கு வோல்டேஜ்க்காக மட்டும் தான் வேணும் இப்போதைக்கு ஸோ அதை மட்டும் நான் பீல் ஆஃப் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் ஸோ கனெக்ஷன் பார்த்திங்கன்னா ஓம்ஸ்லாம் கனெக்ஷன் மாதிரி தான் ஸோ ஓம்ஸ்லாம் என்ன பண்ணுவோம்னா கரண்ட்டு வோல்டேஜ் மெஷர் பண்ணுற மாதிரி தான் இங்கேயும் நான் பண்ண போகிறேன் ஸோ இது தான் இப்போ நான் லெஃப்ட் ஹேண்டில் வச்சுருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா நம்ம சர்க்கியூட்லேருந்து வர மெயின் ஒயரு ஸோ அதோட பாசிட்டிவில் வந்து அம்மீட்டரோட பாசிட்டிவும் அதோட இன்னொரு சைடில் பார்த்திங்கன்னா அம்மீட்டரோட நெகட்டிவ் கொடுக்க போகிறேன் ரெண்டு ஒயரோட நெகட்டிவ்னால் ஷார்ட் பண்ண போகிறேன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு என்ன டேட்டா கேபிள் வேணுமோ அந்த டேட்டா கேபிளில் நான் இதில் இன்சர்ட் பண்ணி என் ஃபோனை சார்ஜ் பண்ணிக்கலாம் இன்னொன்று பார்த்திங்கன்னா இப்போ வோல்ட் மீட்டர் நான் பேரலாக கொடுக்கணும் ஸோ பேரலில் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா இதோட பாசிட்டிவ் நெகட்டிவை வந்து அந்த மொத்த ஒயரோட நெகட்டிவில் கொடுக்க போகிறேன் பாசிட்டிவை வந்து அக்ராஸ் ஒன் ஆஃப் த எண்டு கொடுக்க போகிறேன் ஸோ சர்க்கியூட் டைகிரமில் காமிச்ச மாதிரி தான் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம சர்க்கியூட் ரெடி இப்போ நம்ம ஃபோனை சார்ஜ் பண்ண போகிறோம் ஸோ ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் இதுக்கெலாம் பண்ணுறேன் ஸோ நான் பண்ணுறப்ப பார்த்திங்கன்னா எனக்கு கரண்ட்டில் வந்து அவ்வளோ சேஞ்ச் தெரியவே இல்லை நைன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் வரைக்கும் வேறஸ் அவருக்கு பார்த்திங்கன்னா நிறையவே சேஞ்ச் ஆச்சு ஸோ இந்த நைன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட்டுக்கு அப்புறமே இல்லைதான் நீங்கள் பார்க்கலாம் அந்த வோல்டேஜே சேஞ்ச் ஆச்சு ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சார்ஜ் ஆகிடுச்சு ஆனாலும் ஒரு ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஆம்பியர் கரண்ட் போய்கிட்டே தான் இருந்துச்சு அதே இதை நான் ஸ்விட்ச் ஆஃப் பண்ணி இதே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ரிப்பீட் பண்ணுறப்ப ஸோ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சார்ஜ் ஆனதுக்கு அப்புறமே பார்த்திங்கன்னா இப்போ கரண்ட்டு போகிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்படியே ஸ்லோவாக ரெடியூஸ் ஆகி ரெடியூஸ் ஆகி ஜீரோக்கு வந்துருச்சு ஸோ அதான் லீஸ்ட் கரண்ட் எவ்வளோன்னா ஜீரோ ஆம்பியர் கரண்ட் உள்ளே போச்சு இது பார்த்திங்கன்னா இந்த ஃபோனோட பேட்ரி போச்சு ஃபுல்லாக போச்சு ஸோ இந்த ஃபோன் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சார்ஜ் ஆனதுக்கப்புறமே இல்லை நீங்களே பார்க்கலாம் ஸோ எல்லா ஃபோனுக்குமே இது காமனாக இருந்துச்சு என்னென்னா இது இன் ஸ்க்ரீனை டச் பண்ணுறப்ப பார்த்திங்கன்னா அந்த அம்மீட்டோட ரீடிங் இன்க்ரீஸ் ஆகும் நான் அகெயின் வந்து டச் பண்ணுறேன் பாருங்கள் டச் பண்ணுறப்ப அந்த அம்மீட்டரோட ரீடிங் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஸோ எதுக்காக இப்படி ஆச்சு அப்படின்னா அந்த ஸ்க்ரீனை க்ளோ பண்ண போகிறோம் கரெக்டாக இந்த ஸ்க்ரீன் வந்து பிரைட்னஸ் கொடுக்கணும் ஸோ அதுக்காக ஒரு கரண்ட்டு தேவைப்படும் ஸோ அந்த கரண்ட்டை வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக வந்து அந்த சார்ஜர்லேருந்து எடுத்துக்கும் மற்றபடி பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக ஜீரோ ஆம்ப் கரண்ட்டு தான் ஸ்விட்ச் ஆஃப் போர்டில் போகுது ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் ஒரு புது ஃபோன் எடுத்து கூட இதே எக்ஸ்பிளோன் ட்ரை பண்ண போகிறேன் நெக்ஸ்ட்டு ஸோ நீங்கள் எல்லா சைஸில் பாருங்கள் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்க கரண்ட்டோட வேல்யூ பார்த்திங்கன்னா எனக்கு அவ்வளோக்க சேஞ்சே ஆகலை ஸோ நைன்ட்டி பர்சன்ட்க்கு அப்புறமே தான் இந்த ஃபோனில் பார்த்திங்கன்னா இந்த ரீடிங் வந்து சேஞ்ச் ஆகிக்கிட்டே இருந்துச்சு ஸோ ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் வந்துருச்சு ஸோ
ஃபோன் ஆனில் இருந்துச்சு அப்படின்னா மினிமம் ஒரு ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஆம்பியர் கரண்ட் போய்கிட்டே தான் இருந்துச்சு இந்த கரண்ட் எதுக்காக போகுது அப்படின்னா அந்த பேக்ரவுண்டில் ஏதாச்சும் ஒரு ஆப்ஸ் ரன் ஆகலாம் ஸோ அதே இது நம்ம ஃபோனை கம்ப்ளீட்டாக ஆஃப் பண்ணிட்டோம் ஸோ ஃபோன் வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஆஃப் ஆகிடுச்சு ஸோ ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நம்ம சார்ஜ் பண்ணுறப்ப என்ன பார்த்தோன்னா அதே இது தான் கரண்ட் வந்து குறைஞ்சிக்கிட்டே வந்துச்சு ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துக்கு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஸோ அந்த ட்ரிக்லிங் சார்ஜிங் அந்த சார்ஜிங்கும் கம்ப்ளீட்டாக முடிஞ்சதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஜீரோ ஆம்ப் ஆகிடுச்சு வேறஸ் ஃபோன் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆனில் இருக்க பார்த்திங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஆம்ப் அளவுக்கு கரண்ட் வந்து எப்போயும் கண்டிப்பாக போய்கிட்டே தான் இருந்துச்சு நீங்கள் சப்போஸ் நீங்கள் நைட் ஃபுல்லாக சார்ஜ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபோனை வந்து சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு சார்ஜ் பண்ணுங்கள் இதுதான் பெஸ்ட் வே எதுக்காக அப்படின்னா ட்ரிக்லிங் சார்ஜிங் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமே இல்லை கம்ப்ளீட்டாக சார்ஜ் ஆகுறது ஸ்டாப் ஆகிடுச்சு அதில் வேறஸ் நீங்கள் சுவிட்சை ஆன் பண்ணிவிட்டு பண்ணிங்க அப்படின்னா ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுக்கு கரண்ட் உள்ளே போய்கிட்டே தான் இருக்கும் இதனால் பார்த்திங்கன்னா உங்கள் பேட்ரி வந்து பேட்ரியோட லைஃப் வந்து கண்டிப்பாக பாதிக்கும் ஸோ உங்கள் பேட்ரி லைஃப் பாதிக்கக்கூடாது அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்க அப்படின்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக வந்து ஃபோனை வந்து சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு சார்ஜ் பண்ணுங்கள் இல்லை நான் எப்படியோ ஒன் இயருக்குள்ளே ஃபோனை சேஞ்ச் பண்ணிட போகிறேன் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்க அப்படின்னா நீங்கள் சுவிட் ஆன் பண்ணி கூட சார்ஜ் பண்ணலாம் கரண்ட் வந்து அதுக்குள்ளே ஃப்ளோ ஆகுது ஆனால் ஒன்று அவ்வளோ பெரிய அளவுக்கு கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகாது ஓகேயா ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிஞ்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க தேங